ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വാനില കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡെക്കറേഷൻ കണ്ട ഭയങ്കര ഹെവിയാന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാനുള്ള കേക്ക് ടിന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓയില് തടവി പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഓയില് തടവി വെച്ചുകൊടുത്താലും മതി അതവിടെ റെഡിയാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ സെയിം അളവിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളറും ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേക്കിന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തതായി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യണില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഞാൻ ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് കോഴ്മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ്ഗ് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഒരിക്കലും കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്ത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് കിട്ടും അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ കപ്പ് മതി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് ഓവർ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒന്നിലിട്ടിട്ട് മാത്രം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഈ പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നല്ല ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് ഇനി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു
നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും വേവ് കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നടുകിൽ സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കി അതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിത് പാനൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചൂടോടു കൂടി കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് കൂളായതിന് ശേഷം മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഞാനിവിടെ ആറിഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ സ്പഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കേക്കുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പൈനാപ്പിൾ മാംഗോ അതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സെയിം സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഫിയോനയുടെ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മധുരമല്ലാത്ത ക്രീമാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കേക്കിന് ഞാനിവിടെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒരു നോസിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ട് തോന്നണോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ ലെയറാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡിലും കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ബോർഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസറിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡെക്കറേഷനും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാലറ്റ് നൈഫ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിങ്ക് കളറും ബ്ലൂ കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട്
ഇപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഒരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പേര് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതും ചെയ്യാം ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതാണ് ഞാൻ വലിയ ഫ്ലവർ റോസറ്റ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോസിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ എം എന്നാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോസിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നൂർ ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നോസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്